നമസ്കാരം സ്വന്തമായി വളരെ കുറച്ചു മാത്രം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുള്ള സിംഗപ്പൂർ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്ന സമയത്ത് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലും സാമ്പത്തികപരമായി അവികസിതവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി അതല്ല വ്യവസായവൽക്കരണവും തലശേഷം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും തുറമുഖത്തിലൂടെയുള്ള കയറ്റുമതിയിലുമെല്ലാം അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും ഊന്നിയുള്ള അതിവേഗ വികസനത്തിലൂടെ സിംഗപ്പൂർ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുകയാണ് ഈ മാതൃക തന്നെയാണ് കേരളവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിന് ഗൾഫിലെ എണ്ണ വറ്റിയാലും അവസാനിക്കാത്ത അത്ര വിഭവങ്ങൾ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ തീരത്തുണ്ട് എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേരള കൊങ്കൺ പുറങ്കടലിൽ എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാനമായ ചോദ്യം പര്യവേക്ഷണ ചുമതലയുള്ള ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ അഥവാ ഒ എൻ ജി സി ദൗത്യം തുടരുകയാണ് ശുഭ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ ഈ മേഖലയിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചനകൾ അത് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളും തുടരുകയാണ് ശതകോടികളാണ് പഠന ചിലവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു സംരംഭകരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഒ എൻ ജി സി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് യു എസ് കമ്പനി എക്സൻ മൊബൈലുമായി ഒ എൻ ജി സി സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിന് കരാറിലെത്തിയിരുന്നു പഠനങ്ങൾ തുടരുകയാണ് പുതിയ ഡാറ്റ ലഭിക്കണം ഇതിനകം ലഭിച്ച ഡേറ്റ പുനഃപരിശോധിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനായി പുതിയ മാതൃകകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും തീരുമാനിക്കണം അതിനെല്ലാം വിശേഷം മാത്രമേ സർക്കാർ അനുമതിയോടെ പര്യവേക്ഷണം തുടങ്ങുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഒ എൻ ജി സി പറയുന്നത് കേരള കൊങ്കൺ തടത്തിൽ എണ്ണ വാതക നിക്ഷേപം തേടിയുള്ള തിരച്ചിലുകൾക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് മുതൽ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ നൽകിയെങ്കിലും അന്തിമ ഫലം നിരാശാജനകമായിരുന്നു അതേസമയം പ്രത്യക്ഷ ബാക്കി വയ്ക്കുന്നതും അറുന്നൂറ്റി അറുപത് മില്യൺ ടൺ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നിക്ഷേപമുണ്ട് എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം എന്നാൽ പര്യവേക്ഷണങ്ങളിലൊന്നും എണ്ണ നിക്ഷേപം കയ്യിലെത്തിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും വിപുലമായ രീതിയിൽ എണ്ണ തേടൽ പര്യവേക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി കടൽത്തട്ടിൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ ഖനനം നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എണ്ണ നിക്ഷേപം കാര്യമായില്ലെങ്കിലും വാതക നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് പര്യവേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ വൻതോതിൽ വാതക ഹൈഡ്രേറ്റ് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി യു എസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ നടത്തിയ വിലയിരുത്തലാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം മുന്നൂറ് വർഷത്തേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ ആവശ്യം നിറവേറ്റാനുതകുന്ന വൻ വാതക നിക്ഷേപമാണ് കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൊച്ചി തീരം കൃഷ്ണ ഗോദാവരി തടം കാവേരി തടം എന്നിവിടങ്ങളിലായി നൂറ്റി മുപ്പത് ലക്ഷം കോടി ക്യൂബിക് അടി ഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രകൃതി വാതക ശേഖരമുണ്ടായെന്ന അമേരിക്കൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവേയാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാ കേരളത്തിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുതുവേഗം നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് വരും തലമുറയെ വികസനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ നിക്ഷേപത്തിൽ മൂന്നിലൊന്നും കൊച്ചി തീരത്താണ് എന്ന് കരുതുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി വാതക നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രകൃതി വാതക പര്യവേഷണം ചെയ്ത് വാണിജ്യപരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യ ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ ഗോദാവരി തടത്തിലാകും ആദ്യ പര്യവേഷണം നടത്തുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി തീരത്തും കടലിനടിയിൽ ഐസിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രകൃതി വാതകം ഉണ്ടാവുക പ്രകൃതി വാതകങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ നിക്ഷേപം കൂടുതലും അമേരിക്കയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വാണിജ്യപരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ എണ്ണ പ്രകൃതി വാതക കോർപ്പറേഷൻ അതായത് ഒ എൻ ജി സി യു എസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ജാപ്പനീസ് ഡ്രില്ലിംഗ് കമ്പനി എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യ